Neue Abenteuer warten uns hier bei Tales of Arise in Lenegis, wo offenbar alles drunter und drüber läuft, kann man so sagen. Denn die Verwandlung von Lenegis, die dazu führt, dass der Keil nach Dana geschickt wurde und dem Planeten nach und nach die Astralenergie geraubt hat, äh, scheint hier den Leuten gar nicht bekannt gewesen zu sein. Wir wissen noch gar nichts davon, wie es um den Kampf der Krone auf Dana steht und so. Und ja... Da wurde einfach mal ihr Wohnviertel umgestaltet, hä? als ich Dana, äh, als ich Lenegi irgendwie transformiert hatte. Ohne dass sie halt das davon wussten. Das ist irgendwie ein bisschen creepy, das ist alles hier ein bisschen zerstört und so. Leute kommen nicht mehr nach Hause, es ist äh, schräg. Ich didn't realize Renan depressed their own kind too. And yet, weirdly, none of them seem to mind. Am I the only one who finds that strange? It is the way things have always been. So no one thinks to question it. You have experience in that regard yourself, do you not? Unquestioning acceptance of your own servitude. Yeah, that sounds about right. Even so, the quality of life here seems much higher than any Damon city we visited. I used to think it was impossible to build an ideal society without wealth. But I suppose having it doesn't always mean people are treated fairly either. More to the point, Not a single citizen seems to have even heard of the Red Woman. What if she's not here? What if it turns out we're looking in the wrong place entirely? It's still too early to say anything for sure. For all we know, she might be able to blend in, move around unnoticed. I say we hold off judgment until we've exhausted every avenue. Nur der Hinweis, die Kunst der Konversation und vor allem die Kunst der sehr vielen Gespräche in diesem Spiel. Ich muss mal so kurz anmerken. So, ich meine, bei Shion nochmal ganz kurz Styling wechseln. Generell gefällt mir ihr Kleid, aber ich würde das hier nehmen doch wieder. Dass man so ein bisschen anders ist und irgendwie finde ich, passt doch auch mit den Haaren. Ich meine, Rot, Rot und Pink, ja, das geht, aber es ist unbedingt jedermanns Sache. Jahre kann man ruhig so lassen. Äh, die Waffe, ja, passt eigentlich auch noch. So, also nochmal ein Gespräch. Tell me, Dohalim, has that skill of yours got a name? And what skill would this be, pray tell? You know, when you're talking to people around town, the way they suddenly become putty in your hands. I'm afraid I don't quite follow. I do. It's called friendly intimidation. Look imposing and speak in a deep, booming voice, and presto, you'll have people wrapped around your finger in no time. I would never stoop to such scandalous tricks. Any feelings of intimidation are solely in the eye of the beholder. So there is a knack to it! How do you learn it? Can anyone do it? Now you've got me curious. Is there special training to master? Hmm, let's see. An obsession with being elegant is a must. Oh, and it helps to be old-fashioned, too. Bonus points if you speak in a way no one can understand. If you've a bone to pick with me, it'd be quicker to just come out and say it. What? They look up to you, that's all. I'm just helping them along. Hey! What's got into Alfin and Law all of a sudden? I can barely understand a word they're saying. And what's with the weird poses? Was it something they ate? I hope you're willing to take the blame for this one. I wasn't expecting them to take me so seriously. I'll go and have a word with them. Oh god, they are there. Oops. With nobody left to run the show, I wonder what the people here are supposed to do. I mean, their sovereigns up on the Renan homeworld, and all their lords were sent to Dana. But Dohalim was a lord, right? Only current acting lords have power. And in society is quite strict about such matters. Even if the other lords were still around, I doubt they'd be able to do much about the situation. I wonder what they'd think if they were here to see Lenegas now. Balsif, Cannabelt, Almadria, and Volron. Now that I think of it, aside from Dohalim, we know next to nothing about the other lords. Well, yeah, why would we? To us Danans, they were just enemies we needed to overthrow. Nothing more. I know. But seeing Renans in their own city, going about their day-to-day -day lives... It feels strange to imagine the Lords living here too, you mean? Yeah, a little. If you're that curious about them, why not try inquiring with some of the locals? 
Every lord in their household has their share of supporters here on Lenigus. And luckily for us, the people here are unaware of the events on Dana, which means they should be more inclined to talk to us. Renea und ihre Lords. Okay. Dann sollen wir, wir sollen jetzt da durchgehen. Äh, okay, gut. Da ist mal quatschen. Oh, ist wenigstens eine Hauptquest oder ist eine Sidequest? Nein, ah, ist eine Sidequest, hatten wir schon. Ja, übrigens, Leute, ich habe äh, obwohl noch was entdeckt. <lacht> Und zwar Feldhandbuch. Aktivitätsdaten. Äh, nicht hier. Was jetzt? Hier. Hm. Quasi Statistiken. Und diese Statistiken haben es mitunter ein bisschen in sich. Denn es gibt Statistiken, auf die man zuerst gar nicht gekommen wäre. Zum Beispiel Gegnertypen. Wo man schon mal sieht, wie viele bereits haben, wie viele es noch gäbe. Es gibt aber auch welche, die ein bisschen. Äh, naja, zum Beispiel die hier. Nebenquests. Noch 24 offene Nebenquests gibt es, okay? Von Objekte, Ausrüstung. Es gibt natürlich auch hier noch den Hinweis mit den Eulen. Dass uns eben da. Hier die Eulen, also noch 11 Eulen hier fehlen würden. Also wir haben 27 gefunden, 11 fehlen noch. Insgesamt 38, okay. Das ist noch ein kurzer Hinweis. So, die Lords. Er wollte Till Lili, sie kennen schon besser als Lord Balse. Oh. Hast du ein wenig Ansehen genießt von uns, die ihm dienen, geben das Beispiel yes. zu? Uh -huh. Yes! Okay. Balsef had it in him to care about someone other than himself? Really? It's possible. A change in position can do much to alter one's perspective. So even he might have had something he wanted to protect. Das ist tatsächlich ein bisschen erstaunt doch. Hä? Was ist denn schon wieder los? Ah, die schon wieder. Oh, sind es bitte zu zweit. Okay. Okay. Nicht hochladen. Es gibt einen famosen Mann, dessen Attraktivität nur von der Schönheit seiner Worte übertroffen wird. Jede Silber ein Gedicht. Entstammt dem rühmlichen Haus Hilkara aus dem direkten Namen, Namen Lord Dohalim. Musik ist seine Passion, die Künste seine große Liebe. Der gemeine barbarische Pöpel seines Landes verblasst angesichts seiner Herrlichkeit. Vollendet und majestätisch ist seine Haltung, der bloße Gedanke daran versetzt er mich in höchste Ekstase. Sobald er unser Herrscher wird, soll für Reden eine neue Blütezeit anbrechen, eine Ehre des Wohlstands für unsere große Zivilisation. Oh, oh Gott. Ja, ist langsam gut, wir haben es geschnallt. Er ist der Beste. I guess she intended to spread it throughout all of Lenigus then. Good thing the lines were down so she couldn't. It almost sounded like she was praising them too. Maybe there was more to the guy than at first glance. I shall refrain from commenting. Mhm. Mm Besser so du Alim. Hm. Was war Kyrus abzubringen? Kyrus kann er in der Kulisse unterstützen. Viele halten ihn für einen grausamen Menschen. Ich auch. Ich bin überzeugt, dass sie sich irren. Hier mhm. ist zu bleiben. Okay. Mhm. Wow. Danabelt war so horrible to people. Yet he was invested in helping Rena succeed. Doesn't that seem just a little inconsistent? I'm perhaps biased in this matter, I admit. However, in my mind, 
While all lords vie to become the next sovereign, they're also meant to serve as guardians of all of Rena. It seems like Danabelt also had people he cared about until the very end. So why couldn't he extend that to us Danans? Eine gute Frage, Lorne, eine gute Frage. So, Zeit für ein Gespräch? Nee, okay. Das wäre kurz was, was aufgeblitzt. Äh, zwei Lords fehlen noch. This area doesn't look as badly damaged as that other district we went through. Indeed, the effects of Lenegus's transformation appear to be less pronounced here. Or, viewed another way, this area was simply luckier. Scheint wohl so. Pardon me. Hm, Haus Canaris und so weiter zu gehen. Schätzt Lord Amidria. Nur wenige Frauen. Aha, sexistisch also, ist schon klar. Es stürzt nicht nur ihren Vater und Völkerfamilienanführer, sondern entfernt auch ihren älteren Bruder, um den Thron selbst zu besteigen. Mm. <lacht> Entfernte vor allem. Wenn ihren Feinden keine Gelegenheit zum Angriff bietet. Lord mit Rhea ist wahrlich eine talentierte Frau. <lacht> wow. I guess her willingness to stoop to any low came from a survival of the fittest worldview. And some people here not only shared her belief, but championed it as morally right, too. That doesn't make it true. Too bad they couldn't see through her. Yeah. Ist so. Äh, wo gibt's Zone... Was, wir sind bei... Jetzt sind Zone 4? Das war Zone 16. Ach du Scheiße. Wie groß ist denn Lenegis? <lacht> So, und der unterstützt jetzt hier Wolran oder was? Ridiculous. Hm, okay. Helfen? Ich war immer ein überzeugter Unterstützer von Lord Uruvaki äh, Hildris. Ja, nicht so lange. Äh, auch immer. Äh, äh, Stab, so wie es heißt. Was Wolrans Herrscher über Ganataros angeht, ich mag gar nicht daran denken. Etwas klar von der Näher, sondern auch Renea. Wir mögen eine Gesellschaft leben, in der der Sieger alles bekommt, aber seine Handlungen verstoßen gegen Grundgebot unseres Volkes. Äh, hat man nie davon gehört, dass man zumindest das Bild der Gesellschaft zählte. Oh! Oh, oh! Hm. Was mit dem Volk? Es scheint, dass die Leute auf Lenegas nicht wirklich really viel wissen über Volran either. I remember being quite surprised when the Lord of Ganneth Harrows changed so abruptly. Didn't you have any doubts that something suspicious was going on? On the contrary. Remember, we Renans are raised to accept everything at face value. When you think about it, the families of Renan lords must see them differently than the rest of us. Yeah, despite the brutality they're known for. They must have had a lot on their shoulders. Carrying all the weight and responsibilities of Renan society. Renans live in a world where strength and power determine their position in the social hierarchy, so they tend to grow up fiercely competitive. But their loyalty to their people is also strong. It's what brings them together against outside forces, and nothing exemplifies that more than the Lords. That's what makes them the guardians of all of Renan, so to speak. Right. It's the same reason Balseth hated my guts, and Ganabelt went after you. Because we're threats to Rena. Guess that makes you an even bigger oddball than we thought. So, Althan, have you gained anything from all of this? Yeah. I think it's made me realize that the Lords were all people, too. Balsef and the others, they all had their own circumstances to deal with as they went through life. Yeah, but still, just because they had loved ones in their lives doesn't mean... I know. What they did was horrible. I'm not trying to dispute that. But at the same time, they weren't incomprehensible monsters either. They were individuals, just like the rest of us. So I guess what I'm trying to say is... You're saying that they weren't bad because they were Renans, or because they were terrible monsters. Even if they did terrible things, they were still just people. Renwell. Am I wrong? Not at all. Being a Danon doesn't make you a good person. 
And being a Renin doesn't make you a bad one. I think that's something we've all seen. Xion and Dohalim definitely make a good case for it. And I'm going to keep doing my best to make sure I earn that trust. As a fellow human being above all else. Schön gesagt. Psycho ist abgeschlossen. Yes. So schön, dann kann es gehen, Freunde. So, theoretisch müssen wir jetzt aber weiter. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es auf Lenege noch ein paar Sidequests geben wird. Ich kann mir vorstellen, dass es das eher ein bisschen einfacher Quests sind. Es sei denn, es gäbe nach Abschluss des Spiels noch ein paar. Wenn dann irgendwie, sagen wir so ein paar Renéer hier das Gefühl haben, oh, jetzt erinnern sich irgendwie alles und so. Und dann ist es doch nicht ganz so schlecht und so. Könnte man vielleicht irgendwie ein Material von Dana mitbringen oder sowas in der Art? Oder irgendwie ein Zugel von da unten mitbringen? Hm. Okay, alle haben nach wie vor keine Ahnung, was hier eigentlich abgeht. Und wir sind nach der Suche nach der verbotenen Zone. There's something I just don't get. What is it? The Crown Contest itself has always gone ahead as planned, right? In which case, the current Sovereign of Rena should be whoever it was that won the previous contest. Yeah, that makes sense. So, who was it then? Hanfricht Milgroth, the former Lord of Cislodia, if memory serves. So then this Hanfricht Wettemacallan, he's the current ruler of Rena? The last I heard, yes. Though, admittedly, I haven't actually seen him since the end of the previous contest. You're saying that ever since becoming Sovereign, he's never actually shown himself on Lenegus? I guess over Holocom, maybe, but not in the flesh. Same thing goes for the Sovereign that came before him. Now that you mention it, I don't recall anyone ever visiting Lenegus from the Motherland, Sovereign or otherwise. And that never struck you as a little bit odd? <sighs> When you live here, It's as if you're conditioned not to notice all these strange quirks and discrepancies. The question is then, by whom? And to what end? A new Renis Alma is supposedly created to coincide with every crown contest. Meaning each victor is awarded their very own. In other words, if that's true, there should be as many of the things out there as there have been contests. True, but going on what we witnessed in Pelegian, It didn't look like the sort of thing that could be made to order. But if even the victor's speeches have been part of some grand deception, then where are they? Oh, quite frankly, I'm not even sure what to believe anymore. You and me both. Though we are Renin by blood, neither of us even knew that such a thing as a Dark Master Core existed, remember? With any luck, the Forbidden Zone might give us some answers. No use standing around here chatting about it then. Let's get a move on. Warum habe ich mehr und mehr das Gefühl, dass die jeweiligen Sieger der Krone, also im Kampf in der Krone, dass die jeweiligen Sieger bzw. Herrscher, äh, nachdem sie äh, nach Rena kamen, nicht mehr lebten. Sondern sie sind irgendwie, keine Ahnung, die Essenz entzogen wurde oder sowas in der Art oder sonst ihre Körper verwendet wurden, alles andere macht ihnen keinen Sinn. Aber interessant natürlich, was auch äh, Duali meinte und äh, wieso auch äh, Rinwell zum Beispiel ihn so fragend angesehen hat. Wegen, und das hat, hat dich nie verwundert. Ich meine, wir hatten jetzt in Gunnar Faros ein ähnliches Szenario. Die Menschen wurden versklavt, auch geistig quasi. Ihnen wurde aber gesagt, du musst so und so handeln. Wenn du schon als Kleinkind, nicht nur im Erwachsenenalter, wenn du schon andere Dinge erlebt hast, und wenn du von Anfang an so erzogen wirst, quasi du, du, du sollst nicht denken, du sollst nur das tun, was man dir aufträgt. Fertig. Warum sollten irgendwas jemals hinterfragen? Du wirst es so erzogen. Also insofern. Do? Faria. Faria? Isn't that the person that Abakir guy was? Shh. But why are you here? Wait. Don't tell me you've given up on the crown contest and come crawling back home from Dana already. Nothing to say? Even though you were willing to kill Tarnigan to secure your position as Lord, you still... Kill? I'm here to take care of something. If you wish to continue this conversation, I only ask that you wait until I'm finished. Oh, of course. 
You always did prefer to take the coward's way out. Even after seven years and living on that Dan and Rock, you haven't changed one bit. But let me tell you, I haven't changed either. Not a day's gone by the past seven years that I haven't hated you. If killing me will bring you peace, then so be it. <laughs> Dohaling, what the hell are you saying? First, I have business to take care of. If it's vengeance you seek, I will grant you it. But you must wait. My sins are legion. Let me finish what I came to do. Then you have my word. I will let you do whatever brings you peace. Sure, that's it. Run away like always. You don't even have the courage to die. No wonder you leave it to someone else. You're just a coward! Dohalim. I apologize that you had to witness that. Is it true? What she said about you killing someone? Each of us have our pasts. I am no exception. Before, back in Menencia, you mentioned having taken a friend's life over the throne. Is that what she meant? The mistakes I made there were not my first, and may not be my last. I will say no more. Did you mean what you said? About letting her take your life if she wanted to? She has more right to my life than anyone. But you can't just... Whatever happens, I have sworn to put an end to the crown contest, and to ensure continued coexistence in Menencia. I have no intention of expiring before I do so. There are far too many questions I still seek answers to. Besides, you have just as much reason to kill me as she does. <laughs> Dohalim! Forgive me. Some things are best left unsaid. Die Szene zwischen Dohalim und dieser Feierer war schon heftiger, dass plötzlich die rote Frau noch aufgetaucht ist. Das war seltsam. Wir sind die Pütze ein bisschen weiter oder was? Hallo, rote Frau! Du warst hier, ich habe dich genau gesehen. Mann, ist die feige. So, jetzt sind wir schon noch hin. Doch, du eine vier, oh, stimmt schon. Okay. Ich mache da ganz kurz verwirrt, da oben brennt's, okay. Da geht's weiter, hier ist wieder was irgendwie passiert. Es fühlt sich nicht richtig an, es fühlt sich so vieles nicht richtig an in diesem Spiel. So vieles in dieser Welt ist seltsam. Ich fürchte, Freunde, die große Wahrheit werden wir in dieser Folge nicht mehr erfahren. Was haben wir jetzt? Öffentliche Parkzone, naja. Oh, uh, das sieht nach äh, Bosskampf hier oben aus, ein großer Platz. Warum kann ich hier irgendwie auch. Okay. Hier sagt unsere Truppe irgendwie gar nichts dazu. Alles leicht creepy. Jo, da löschen wir noch ein paar mit Wasserarten das Feuer. Und gleich wird da was passieren, oder? Bin mir ziemlich sicher. Jede Menge 
Ich suche die Pfeile rumlatschen. Mhm. Wie kam ich überhaupt darüber? Kann ich auch nicht quatschen. Doch das ist der einzige Zugang hier offenbar. Da unten löschen sie auch das Feuer. Kommen wir aber nicht hin. Hier hat es auch sonst nichts. Okay. Du, 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 du. 25. Wird eh gleich wieder was passieren, bin ich ziemlich sicher. Ich bin jetzt draußen, Freunde. Ich glaube, bevor wir das triggern, werden wir jetzt erstmal die Folge beenden. Dann sage ich an der Stelle mal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Tales of Rise. Dann geht es spannend weiter. Hoffe ich zumindest. Wir können gespannt sein. Bis dahin. Bye bye.